было принято решение, что для сохранения, скажем так, потенциала завода и научной части надо куда-то передвигаться. Я видел просто какую-то перспективу в нем, как-то реализоваться, скажем так. Скорее получилась семья. Через какое-то время получилось такое как бы семей, семейный коллектив. Попыталась, конечно, сохранить традиции, которые были на заводе Шумяна. Были чудесные традиции. Это действительно отношение друг к другу, это отношение к работе, это отношение к тому, что ты производишь, потому что ты производишь продукты очень важно. И в этом его уникальность, что мы сплоченные, мы как одна семья. Потому что если мы не будем вместе, то мы не прорвемся, мы не достигнем никаких новых движений. И еще я хочу сказать, что я просто очень люблю завод. Вот я его очень люблю. Я люблю людей, которые здесь работают, я люблю этот завод. Это именно как мой ребенок, потому что не просто как мой ребенок, ну как, это часть, уже часть моей жизни. Ведь не, не, не зря в песне поется, там экипаж одна семья. От каждого в отдельности зависит, в общем-то, благополучие, успех выполняемых задач. Без людей мы ничего не сможем сделать. Наша задача это поддержание технической готовности до лица. Техническая готовность это одна из составляющих боевой готовности. Министерство обороны лицевой морского флота, ну не только лицевой морского флота. Это Росавиация, наша авиация. Это российские железные дороги, это основная. То есть они без нас не могут, но без них не смогут. Мы все время делаем открытие и показываем, что из нашего сырья можно сделать очень высококачественные масла, абсолютно конкурентоспособные, иногда даже лучше. Самое главное слушать людей. Тех, с кем вы работаете? Да, 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 естественно, окружающих тем, с кем я работаю. Любой механизм – это всегда взаимодействие разных частей, которые между собой должны дружить. Ты не помажешь, не поедешь. Опыт обязательно нужен, но нужна определенная даже психика может быть у человека. То есть он должен вот любить такую вот, говорит, непростую работу, сказать, трудную работу. Вот. То есть легкого здесь результата не получится. Надо именно трудиться. Владимир всегда иногда все на мысли, что как спланировать понедельник, быстрее бы понедельник, и сам процесс поиска решения, он, конечно, доставляет большое удовольствие. Это все равно коллективный разум. Ты можешь что-то придумать, но реализовывать все равно надо коллективно. Коллектив у нас, у нас от молодежи до более старшего поколения. Вот если есть люди, которые единомышленные с тобой и которые э, готовы с тобой идти дальше и двигаться, вот это, я считаю, что это самое главное. Ну, в общем, если вы хотите получить какую-то информацию, то все идут в образование. Что, когда, где, почему, откуда. Это сердце завода. Я бы, наверное, даже сказал, в основном с сердцем, наверное, перекачкой и смешением каких-то компонентов. Ну, ну да, наверное, потоки циркулируют у нас здесь. Лет шесть я отработал здесь. После, сразу после института. Вот здесь? Да. То есть, получается, первое место работы? Первое, единственное. Ну, есть, конечно, совсем старожилы у нас еще. 40 лет стажа с опытом, люди уже не обращают больше внимания на визуальные, скажем так, показатели, а по слуху действуют и настраивают, а выводят агрегаты на нужный режим. Видите, все это строилось своим опытом, сначала до конца, все это, ну, родное Все, начиная с каждого, с каждого окраина, с Слушай, ну здесь я мало, мало. Здесь люди по 50 лет, которые вам Ну и вот молодежь у нас, которая сейчас принимает все. Я все время хотела попасть на производство, но я попала. Начальство очень хорошее, и есть какие-то вопросы, интересы, они только поощряют. Хочется развиваться. Получилось, что я даже не успел окончить университет, а уже устроился сюда работать.
а от книг такого не получишь. Когда руками работаешь, когда ходишь, смотришь, находишься рядом с ними, ты больше знаний получаешь. Это всегда так. Мне нравится участвовать в самом процессе, в технологическом процессе. Мне нравится помогать людям, мне помогать, нравится помогать операторам и бывает подсказывать что-то на какие-то их вопросы. А, помогаюсь также своему начальнику. Мне нравится этим заниматься, и поэтому я здесь. Мне нравится оборудование, мне нравятся машины и, и все. Меня все устраивает, особенно коллектив. Я бы, наверное, назвал и сравнил свое подразделение, с, наверное, с мужичком. То есть именно какая-то координация в плане связующего звена. Все взаимосвязано. То есть не просто я так сижу и думаю, что мне такое разработать. Нет, все с чего-то начинается. Ну, мы же на одном производстве, у нас одна цель выпустить качественную продукцию. Мы все в одной цепочке завязаны. Что действительно хорошо, когда ты с клиентом общаешься, ты понимаешь, что ты предлагаешь ему качество. Это очень важно. Внимание обращает, когда что-то не работает. А когда все работает, это, это в порядке вещей. Как будто никто ничего не делал. Но бывают форс-мажоры, когда действительно что-то сломалось, и надо срочно сделать. Вот тогда это очень сильно заметно. Но это, наверное, иммунитет тогда. <смех> Он же помогает организму работать. Ну, вот, система иммунная. Не навредить ни себе, ни окружающему, сделать хорошее масло, хорошую смазку. Этого всего нужны бумаги. То качество работы абсолютно каждого сотрудника зависит от качества работы всего завода, как у одного целого организма. Если какой-то орган там отказывает, то плохо потом всем, ну, всему организму в целом. Я доктор, который диагностирует, который проверяет, смотрит, ставит диагноз, ну, ставит диагноз, проверяет, чтобы все работало в организме хорошо. И сейчас, в то время, когда все, как говорит, как говорят, скукоживается, мы, наоборот, развиваемся. Всегда должна приходить молодая кровь с молодыми идеями, генерировать. Ни в коем случае нельзя сидеть с представлениями там, 90-го года, там, когда уже идет 2020. То есть я за обновление. В будущем, да, я бы хотел немножко трансформировать этот завод, сделать его более динамичным. Он, да, хороший рабочий место, но сделать с него еще лучше рабочее место.